Uzdevums. Aprēķiniet izteiksmes vērtību. Arktangens no 1 plus arktangens no 2 plus arktangens no 3. Pirms risināšanas sākotnēja analīze. Mums jāatrod ir vērtības summai arktangens no 1 plus arktangens no 2 plus arktangens no 3. Un patiesībā mēs nemaz tik daudz arktangensa vērtību nezinām. Mums būtu no galvas jāatcerās vērtības šādiem argumentiem. Arktangens no 0 ir 0, arktangens no 1 dalīts ar sakne no 3 ir pi dalīts ar 6, arktangens no vienenieka ir pi dalīts ar 4, un arktangens no saknes no 3 ir pi dalīts ar 3. Nu, un vēl arī ar mīnusu zīmēm kaut kas līdzīgs. Faktiski tas arī ir viss, līdz ar to mēs zinām, ka šajā izteiksmē šo var aizstāt ar pi dalīts ar 4, bet gan šeit, gan šeit visdrīzāk sanāks kaut kādi nepatīkami leņķi. Mums atliek vienīgi cerēt, ka mums ļoti, ļoti paveiksies, un skaitot viņus abus kopā mēs iegūsim rezultātu, kuru mēs varam kaut kā saprātīgi pierakstīt. Risinām uzdevumu. Mums vajadzētu atrast izteiksmēju vērtību arktangens no 1 plus arktangens no 2 plus arktangens no 3. Šo mēs jau no paša sākuma aizstāsim ar pi dalīts ar 4. Šis ir mums kāds nezināms leņķis alfa, šis ir cits neiz, vēl neizteikts. Viņš ir zināms, bet viņš ir vēl neaprēķināts leņķis beta. Un mums interesē visu viņu summa. Kā jau analīzē mēs teicām, arktangens no 2 vai arktangens no 3 visdrīzāk nav vienkāršā veidā izsakāmi katrs atsevišķi, tāpēc mēs uzreiz meklēsim viņu summu. Un, lai tiktu vaļā no arktangens, kurš, kuru mēs gala rezultātā negribam atstāt, mums vajadzētu atcerēties, ka arktangens ir inversā funkcija tangensam. Tādēļ mums ir jēga, no šīs summas rēķināt tangensu un, zinot viņas tangensa vērtību, mēs varbūt varēsim izsacināt kaut ko arī par summu kā tādu. Tad mums vajadzētu zināt, cik ir tangens no a plus beta. Un, ja mēs esam aizmirsuši formuliņu, mums pietiek vispār zināt, cik ir sīnus no a plus beta un kosīnus no a plus beta. Tad mēs varam... Šeit priekš tiem, kur ir aizmirsuši, mēs izvedīsim šo formuliņu. Tātad vispirms atceramies, ka tangens tas ir sīnus dalīts ar kosīnus. Un šeit vienkāršojam tālāk atveram sīnus alfa reiz kosīnus beta plus kosīnus alfa reiz sīnus beta dalīts ar kosīnus alfa kosīnus beta mīnus sīnus alfa, sīnus beta. Tad mums būtu tomēr jāatceras, cik ir sīnus no summas un kosīnus no summas. To mēs aizmirst, diemžēl, nevaram. Citādi mēs nevaram izvest šo formulu. Nu, un tagad skaitītāji un saucēju dalīsim ar šo abu kosīnusu rēzinājumu. Tā tad mums augšā paliks pēc kosīnus un noīsināšanās paliks sīnus alfa dalīts ar kosīnus alfa. Šeit no otras saskaitāmā paliks sīnus beta dalīts ar kosīnus beta un apakšā būs viens mīnus sīnus alfa sīnus beta dalīts ar kosīnus alfa kosīnus beta. Un Iegūsim, ka tas ir tangens no alfa plus tangens no beta dalīts ar viens mīnus tangens alfa reiz tangens no beta. Tātad mēs izvedām mazu derīgu formuliņu un atgriežamies pie izteiksmas arktangens no 1 plus arktangens no 2 plus arktangens no 3. Mēs šo... Ja izrēķinājam kā pi dalīts ar 4, šo mēs apzīmējam ar alfa un šo mēs apzīmējam ar beta. Patiesībā mēs šajā formulā jau zinām, cik ir tangens no alfa un cik ir tangens no beta. Tātad mēs varam ievietot tangens no alfa plus beta 
ir vienāds ar tangens un arktangens no 2, tas ir vienkārši 2, tāpat plus tangens un arktangens no 3 ir 3, dalīts ar 1 mīnus 2 reiz 3. Un iegūsim, ka tas ir 5, dalīts ar 1 mīnus 6, jeb mīnus 1. Tātad mēs izrēķinājām, ka tangens no abu šo leņģu summas ir mīnus 1. Zinot, kā gan alfa ir arktangens no 2 un beta ir arktangens no 3, mēs konstatējam, ka no pozitīviem argumentiem arktangens vērtības vienmēr ir intervālā no 0 līdz pi dalīts ar 2. Un tas pats arī par betu. Līdz ar to viņu abu summa atrodas pirmajā vai otrajā kvadrantā. Tātad alfa plus beta ir arī kaut kur starp 0 un starp pi. Un, ja mēs zinām, kā tangens no viņu abu summas ir mīnus vienenieks, tad šajā intervālā ir tikai viena tāda vērtība, un te nevajadzētu iekrist lamatā, šī vērtība ir nevis mīnus pi dalīts ar četri, kas arī darētu, bet tas nav vajadzīgajā kvadrantā, bet gan trīs pi dalīts ar četri. Un esam ieguvuši, ka, jā, Arktangens no 1 plus arktangens no 2 plus arktangens no 3. Šī abi kopā veido lēņķi 3 pi dalīts ar 4, un šis veido lēņķi pi dalīts ar 4. Tātad viņus visus saskaitot, mēs iegūsim vērtību pi dalīts ar 4 plus 3 pi dalīts ar 4 ir pi. Un varam pārbaudīt to arī uz vienības riņķa, vai šai vērtībai ir kaut kāda uzskatāma jēga. Tātad uzzīmēsim mazu vienības riņķīti. Abas koordinātu taisnes. Un vēl arī pieskari riņķim labajā pusē. Un... Atliksim vērtības 1, 2 un 3. Šeit novilksim nogrieznīšus un mēs tagad redzam, ka šis mazais leņģītis ir pi dalīts ar 4, jeb 45 grādi. Šis ir tas alfa, šis ir beta. Un alfa un betu skaitot kopā, mums sanāks leņķis, kurš ir 135 grādi. Un vēl pieskaitot tos 45 grādus, mums sanāk 180 grādi. Nu un, protams, šitādas vērtības tur izmantot nevajag, jo viņas nav no pareizā kvadranta. Kaut gan, ja jūs tā mehānistiski uz kalkulātora izrēķināsiet atpakaļ, cik ir arktangens no mīnus vienenieka, jūs dabūsiet vienu to mīnus pī dalīts ar četri, nevis to, kura jums patiesībā ir vajadzīga. Līdz ar to šeit jābūt uzmanīgiem, bet atbilde ir 